morning students. இன்னிக்கு நாம் பாக்கப்படுது என்ன பிடின்ன? Differential Calculus. வகையினும் கணித. Any physical quantity is represented by a function in mathematics. அது, எந்த ஒரு ஏர்பில் அலவு நாம் mathematicsல ஒரு சார்பா நாம் குறிப்பிட்டலாம். Example, நாம் temperature எடுத்துக்கலாம் வேப்பனிலே. மத்தியான் டைம் பாத்தாப்பின்னா, temperature வந்து அதிகமா இருக்கும். அது evening timeல பாத்தாப்பின்னும் temperature இருக்கும் கம்மியிருக்கும். T எப்படிங்கிறது temperature, small t எப்படிங்கிறது time, அப்பா, time, over time இப்பிடுமே temperature இருக்கும் ஒரு particular value இருக்கும் செய்கிலா, அப்பா, இது நாம் எப்படி சொல்லும் அப்படின்னா, temperature as a function of time, அது நேரைத்தை சார்ந்த வெப்பனிலை, செய்கிலா, அப்பா, over நேரத்துக்குமே temperature இருக்கும் over values இருக்கும் இது நாம் function அல்லும் இது நாம் function of temperature x squared அப்படிங்குது mathematicsல் ஒரு function இது நம்ப வேறு மாதி எடுதுவேன் எப்படி எடுதுவேன் அப்படின்னா y equal to x squared அப்படின் நம்ப எடுதுவேன் செய்கிலாம் இங்க y அப்படிங்குது என்ன அப்படின்ன depend variable X அப்படிங்குது என்ன அப்படின்ன? In depend variable. செரிங்களா? அப்பா வந்து Y இங்குது depend variable சொல்லியாக்சி. அப்பா எதை depend பண்ணி இருக்கும் அப்படின்ன? X இங்குது variable வந்து depend பண்ணி இருக்கும். செரிங்களா? அப்பா இந்த X இந்தின் சொல்லிக்கு நாப் in depend variable சொல்லியாக்சி. இருக்கு depend பண்ணி இருக்காது. அப்பா Xல் changes ஆக்குமோது எல்லாமே Yல் என்ன function நம்ப mention பண்டும். அப்பா, function நாம் mention பண்ணம் போது எதை define பண்ணி நம்ப change ஆகும் அப்பின்னா, time define பண்ணி என்னாகும் change ஆகிட்டே இருக்கும். இல்லை அப்பின்னா, independent variable பொர்த்து என்னாகும் அந்த physical quantity என்னாகும் அப்பின்னா, changes ஆகும். அப்பா, எப்படி இது நம்ப physical quantityல changes ஏற்படது, changes வந்து இருக்கும். அப்பா, changes வந்து எப்படி ந இங்க இது function, f of x equal to x square இங்குது ஒரு function, இது நம்ப எப்படி எழுதுலாம் அப்படின்னா, y equal to x square அப்படின் நான் எழுதுலாம். y எங்குது depend variable, எதை depend பண்ணி இருக்கு, x அங்குரை variable வந்து depend பண்ணி இருக்கு, அதை மறு x அங்குது என்ன அப்படின்னா, in depend variable, எதை வே depend பண்ணி இருக்காது. அப்போ, xல changes இருக்குமோது எல்லாமே, automatic என்ன change up, அது functionல சொன்னாம் பிடினா, time பொர்த்து என்னாகும் changes ஆகும் or, அல்லது, எதைக் கொர்த்து changes ஆகும் பிடினா, independent variable பொர்த்து என்னாகும் பிடினா, அந்த physical quantity என்னாகும் பிடினா, change ஆகும் செய்கிறீர்களா, அப்பா, physical quantityல் இருக்குடைய எப்படைக்குடைய changes வந்து எப்படி நாம் analyze பண்ணலாம் அது எந்த method வந்து use ஆகிறது பிடினா, calculus method தான் use ஆகிறது அது நுன்கணிதம் கணித வேல்ல நுன்கணிதம் நீங்கள் பிரியுது என்ன கதம்பது use ஆகிறது எரிபல் அலவல் எப்படைக்குடைய மாட்ரத்தை பகத்து ஆராய நுன்கணிதம் S இங்குது depend variable, Y இங்குது depend variable, X இங்குது independent variable. அப்பு Xல் என்ன, அப்பனாக Xல் changes, நரைய changes இருந்து அப்பினா, automatic Y என்னாகும் நரைய changes இருக்கும். ஏன் அப்பினா, Y எதை depend பண்ணி இருக்கு, X depend பண்ணி இருக்கு. அப்பு, Y வந்து X depend பண்ணி இருக்கும் முதுது வடு, first differentiation என்ன அப்பினா, முதல் வகைக்குல் என்ன அப்பினா, dy by dx. அது, y வந்து x depend பண்ணி இருக்கும் பது first differentiation என்ன பின்னா dy by dx இது ஒரு formula வண்ணக் குடுத்திருப்பாங்க என்ன பின்னா dy by dx equal limit del x tends to zero இங்கு f of x plus del x minus f of x divided del x இந்த வாலிஸ் குடுத்துப்பாங்க அப்பு equal limit del x tends to zero del y by del x அப்பு differentiation இது பிக்குலாக்கப் பின்ன limit del x tends to zero del y by del x செரிங்களா இங்க del y del x அப்பின்னுது small changes ஒரு graph உன்னும் உங்களுக்கு புக்கில் குட்துப்பாங்க இது X இது Y இன்னைப் பல நம்ம இங்க 
டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கலாம் இங்க இங்க டெம்பரேச்சர் அது இங்க டைம் எடுத்துக்கிறோம் இங்க டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டைமுக்குமே டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் சேஞ்சஸ் ஆகும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டைம் ஒவ்வொரு டைமுக்கு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகி என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி எடுத்துக்கலாமே நம்ம என்ன <laughs> என்ன <laughs> எடுத்துக்கலாம் X. என்ன <laughs> இந்த y என்னன வந்து சரிங்களா y க்கு இங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துரு நம்ம f of x அப்ப அந்த y க்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம f of x divided என்ன அப்படினா del x சரிங்களா இந்த மெத்தட் தான் இது இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம f of x del x f of x இதுக்கு நாம வேற மாதிரி போடுங்க என்ன அப்படினா del y del x y of x del x y of x ன்னு எழுதலாம் புக்ல அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க இப்படியே எழுதணும் இல்ல அப்படினா இப்படியே எழுதலாம் என்ன அப்படினா லிமிட் del x tends to 0 ன்னு போட்டுக்கலாம் இங்க f க்கு என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம y ன்னு போட்டுக்கலாம் y of x del x y of x del x சரிங்களா அப்ப dy அப்ப y f of x இது ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் அது dy dx அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா del y by del x ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் இங்க del x cos tends to 0 அப்படினா என்ன அப்படினா அந்த चेंजेस இது வந்து 0 வை நெருங்க நெருங்க அது பர்టిక్యులர் ஜீரோ கிடையாது அந்த 0.5 del x ங்கிறது என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படினா del x அப்ப del x என்ன எடுத்துக்க வேல்யூஸ் என்னன்னா 0.00001 ஜீரோ கிடையாது ஆனா அந்த ஜீரோ நெருங்க நெருங்க என்ன ஆகும்னா அக்யூரேட் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப அந்த பர்టిక్యులர் டைம்ல टेंपरेचर எவ்வளவு அப்படினு அக்யூரேட்டா கிடைக்கும் அந்த அக்யூரேட் வேல்யூஸ் கிடைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் அப்படினா டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் மெத்தட நம்ம யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா அப்ப என்னது அப்ப dy by dx லிமிட் del x tends to 0 del y by del x அது டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் மெத்தட் சரிங்களா இத நம்ம ஸ்லோப் கிராஃப் மூலமா நம்ம ஸ்லோப் பண்ணி வைக்கிறோம் நம்ம சரிங்களா टेंपरेचर இன்கிரீஸ் இன்கிரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் டைம் இன்கிரீஸ் ஆக टेंपरेचर இன்கிரீஸ் ஆகும் ஸ்லோப் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து del x இது del y இது ஸ்லோப் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸ்லோப் பண்ணது என்ன வரும் del y ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் del y by del x நம்ம ஸ்லோப் பண்ணி வச்சா অটোமேட்டிக் ஃபார்முலா என்ன அப்படினா del y by del x இது இந்த மெத்தட்லயும் போலாம் வேற மெத்தட்ல ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு 
என்னன்னா இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு ஒய் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரி இதுதான் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இது எக்ஸாம்பிள் சம் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்க